எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சென்ட் தமிழ் ஃப்ரம் ஹெச்கே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கிறிஸ்மஸ் கேக் தான் பண்ண போற ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் இதுல வந்து நான் எந்த ஒரு திங்ஸ் கேக் மிஷின் எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணல வீட்டில் இருக்கிறத வச்சே தான் நான் எல்லாமே பண்ணேன் டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக வந்தது கண்டிப்பா நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சுகர் கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பேனை ஃபஸ்ட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நான் வந்து நாலு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்பூனில் இதிலே வந்து பன்னெண்டு ஸ்பூன் வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அவ்வளோ வாட்டர் ஊற்றுங்க அப்புறம் நமக்கு தேவைனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வாட்டர் ஊற்றுனதுலேருந்து அதை வந்து நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா கட்டிடும் பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்புறம் இது இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது எதுக்குன்னா நம்மளோட ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் நான் ஊற்ற போகிறேன் அதுக்காக தான் இப்போ இந்த இது எனக்கு வந்து கட்டிடுச்சு பட் இன்னும் எனக்கு கன்சிஸ்டன்சி வரல ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ எனக்கு இது ஓகே உங்களுக்கு இன்னும் டார்க் கலர் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருங்க இது எதுக்குன்னா மெயினாக இப்போ வந்து ஃபாரின்ல இல்லை பேக்கரிஸ்லலாம் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டுட்டு ரம் ஊற்றி ஒன் மந்த்லாம் ஊற வைப்பாங்க ஒன் மந்த் ஒன் வீக் அந்த மாதிரி நான் வந்து சுகர் கேரமல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஜூஸஸ் வேணும்னா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரேப் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எது வேணால் ஸோ இதிலே ரொம்ப நல்லா சூப்பராக வந்தது உங்களுக்கு வீட்டில் இது ஈஸியாக பண்ண முடியும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இப்போது இதில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டிப் பண்ணுற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு ஒன் ஹவர் வந்து சோக் பண்ணி வைக்க போகிறேன் என்ன <laughs> போ <laughs> இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரை ப்ரீஹீட் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடியே இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நான் ஒரு லேயர் சால்ட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன தட்டு உங்கள் கிட்டே இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் மூணு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கேன் ஸோ பட்டர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த விஸ்கை வச்சு தான் நான் எல்லாமே பண்ணேன் இது ஒன்று இருந்தாவே போதும் நம்ம சூப்பராக கேக் பண்ணலாம் இந்த கேக்கு ாவும் ஈஸியாகவும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் சுகர் வந்து எந்த கப்பில் கேக் ஃப்ளோர் எடுக்கிறனோ அதே கப்பில் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதையும் வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இதை பண்ணுறீங்களோ அதுதான் நீங்கள் மிக்சியில் போடணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை இதிலே பண்ணலாம் நான் வந்து இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப நல்லா வந்தது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் முட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ரெண்டு முட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ முட்டை போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து நான் கேக் ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் நான் கணக்கு ஒரு கப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நம்ம விஸ்க்கு மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணணும் நிறைய போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து பட்டை பவுடர் நீங்கள் பட்டை மட்டும் இருந்தால் அதை இடித்து கூட போடுங்க பவுடராக கிடச்சா ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு நல்லா இடிச்சிக்கிறேன் இடிச்சிக்கிட்டு அதோட விதைக இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் அதை மட்டும் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் அதுவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஹாஃப் ஸ்பூன் சால்ட் ரொம்ப கம்மியாக போடுங்க சால்ட்டு அடுத்து ஆரஞ்ச் ஜீஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை ஆரஞ்ச் தோலை வந்து நான் சீவி போட்டிருக்கேன் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் கிறிஸ்மஸ் கேக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ரியல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ஆஃப் ஸ்பூன் வினிகர் போட்டிருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் கூட ஆஃப் ஸ்பூன் போடுங்க ஆஃப் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் 
இப்போ வந்து நம்ம ஒன் ஹவர் கழித்து இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் இருக்கு இல்லையா வாட்டர் இதை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து கேக்குக்கு வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு வாட்டர் வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக்கிடவும் கூடாது இப்போ நான் அதை வாட்டரை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நட்ஸும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் ஸோ நீங்கள் என்ன நட்ஸ் சேர்த்து வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க அது மேலே நம்மளோட கேக் ஃப்ளோர் வந்து தூவிக்கிறேன் தூவி எல்லாமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் ஸோ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம மோல்டு எடுத்துக்கலாம் மோல்டில் வந்து பே பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு அதை பேக்கிங் பேப்பர் போட்டுட்டு அது மேலே பட்டர் கொஞ்சம் தடவிக்கிறேன் கீழே சைடில் எல்லாத்துலேயும் தடவிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளார் நான் வந்து தூவிக்கிறேன் அதில் இப்போ நம்மளோட கேக் மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் இது பண்ணேன் எல்லா ஃப்ளோருமே இந்த வந்து கேக் மோல்டு வந்து சின்ன சைஸ் பட் என்னோட மிக்ஸ் வந்து நிறைய இருந்தது பட் நான் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன் அது மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க ஸோ நான் வந்து குக்கரில் வச்சுட்டு எனக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து வந்து பார்க்கும்போது இதை இது பொங்கி வரும் இல்லையா அதுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் அது இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து ரெண்டு ஆஃபாக பிரித்து அப்புறம் வச்சேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நான் இப்போ வைக்கும்போது அந்த மாதிரி வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் பாதி பாதியாக வைங்க நான் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து வெந்துருச்சு இப்போ நான் டூ பிக் நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைங்க ஃபிஃப் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருந்தால் கூட ஓகே லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும் இல்லைனா கேக் அடியில் தீஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் டூத் பிக்கில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ சைட்லாம் வந்து எடுத்து விடலாம் ஃபஸ்ட்டு சைட்லாம் எடுத்து விடுங்க நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகணும் நல்லா ஆற வச்சுருங்க கேக்கை இப்போ பாருங்கள் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் எனக்கு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் கேக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இது அளவு எல்லாமே கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு கேக் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் கேக் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பார்க்கவே எம்மியா இருக்குள்ளோட்டு